pues eh, buenas tardes a todos, eh, espero que se escuche bien, como siempre. Y nada, eh, nuevamente el 300 litros de fondo, ahora comentaremos eh, cambios, eh, novedades, como veis el proyecto está bastante bien. Y nada, lo dicho, nuevo directo, directo correspondiente al mes de septiembre. Eh, espero que esté todo el mundo bien, nosotros aquí hemos estado de feria de Albacete estos últimos días. <ríe> días también fresquitos, ya hemos retirado los ventiladores y todo eso. Y también, como habéis visto, os he dejado... Eh, una encuesta, una encuesta muy sencillita en el día de hoy. Eh, imagino que los que seguís el canal, pues habéis visto esa cariñosamente ida de olla que he tenido de, de invitar a Mike. Es decir, a mí mismo ahora hablaremos de eso, me parece bastante interesante. También quiero que me digáis qué os parece si le damos sección, aunque me lleve mucho tiempo y a veces tenga poco tiempo de hacer vídeos de ese tipo. Pero bueno, sí queda juego. Me gustaría saber vuestra opinión también. Y nada, también eh, mientras que vais haciendo preguntitas me he apuntado también aquí una lista de cosas, <ríe> aparte de la sección para Mike o no, he estado repasando estos días de cosas que he dicho desde que tengo el canal que iba a hacer y que no he hecho porque o no he podido o no ha dependido de mí, entonces en realidad llevamos la lista muy muy limpia, pero bueno, también se puede comentar si tenemos tiempo. Y como siempre, pues preguntas que tengáis, dudas, eh, sugerencias, etcétera, etcétera. Así que buenas tardes Edwin, Francisco, buenas tardes desde México, pues un saludo desde España y buenas tardes al amigo David Rosales. Eh, como hoy estamos 10 usuarios, eh, también me ha comentado un amigo eh, justo antes de ayer cuando subí la, el vídeo que jugaba hoy había Champions, creo. Eh, yo es que tampoco soy últimamente eh, muy futbolero, pero bueno. Al final hago las cosas con la mejor intención cuando puedo y como siempre sabéis esta sección en concreto es para la gente que apoya el canal, para la gente que seguís el proyecto, para la gente que día a día veis la evolución, porque al final eh, somos esos aficionados todos que compartimos de la mejor manera posible. Entonces si alguno no sabía que había fútbol, pues que sepáis que hay fútbol, que aquí esté quien tenga que estar. No era ni mucho menos mi intención estropear a nadie sus planes futboleros. Dicho esto, lo que me habéis comentado, decirme qué os parece la sección de Mike. 89, 11, eso va cambiando, pero bueno, al final incluso aunque salga así ya, como he dicho, veremos el tiempo que tengo. Pero sobre todo quiero que me digáis qué os ha parecido, porque para mí sí que tiene mucho potencial esa sección a la hora de hacer vídeos respuesta cortos. Eh, también representa eh, Mike, puede ser cualquiera de nosotros, pero en este caso Mike soy yo hace 7 u 8 años donde sabiendo cosas pues siempre te van surgiendo dudas y es lo que siempre decimos que la experiencia es un grado y se puede ver incluso personificado en mí entonces muchas veces como digo tenéis que andar el camino no vale que se os cuente el camino eso creo que es importante yo tengo miedo a que aparezcan dos gelios ahora mismo ja. no por eso por eso he puesto la cámara así que hasta a mí mismo me da si estoy yo viendo el directo en casa y me aparecen dos yo sí que me asusto marcos <risa> Buenas tardes, Fran. En vez de llamarlo Mike, puede llamarlo Manolo, a la española. Bueno, en realidad, Mike soy yo, en realidad. O sea, Helio, aunque no lo parezca, es como me llaman mis amigos, pero Helio es la afición. Lo que pasa es que mis amigos, cariñosamente, me llaman Helio y eso es verdad. Pero <ríe> al final yo soy, soy Mike, en realidad, ¿no? Como suele decirse, ya lo dije cuando llevamos un año de canal, mi nombre en realidad es Miguel Ángel, ¿no? Y Mike para los amigos en el instituto. Lo que pasa es que con los años, pues al final... Eh, el tema de los motes, los pueblos y los amigos, pues, como se suele decir, así pasan las cosas. David, si algo de eso hay hoy en el trabajo, estaban diciéndole a la hora de comer, pero yo estaba viendo vídeos de acuariofilia. Pues nada, al final, como me lo dijo a mí un amigo lo del partido, la verdad es que no estoy puesto en fútbol ni muchas cosas. Como siempre digo, bastante tengo con ir a lo mío. Buenas tardes, John Andoni. ¿Y no será antigelio que compras kits CO2 de 95 gramos? No, eso ya se lo expliqué a Mike, ¿no? Y, y Mike ya pagó su novatada, como se expliqué en uno de los vídeos de la sección, no con CO2 de 95 gramos, sino incluso con una botella de medio kilo para el primer 240 que el que tenía en el año 2016 cuando pude retomar el hobby. Ya lo expliqué una vez. 
Incluso Mike ha pagado muchas novatadas y Helio también las sigue pagando y sigue aprendiendo. Que esto es un continuo aprendizaje, como siempre os he dicho, que soy un aficionado. Al final hay aficionados que tenemos más experiencia, otros que llevan menos tiempo, luego gente que se la da mejor y gente que se la da peor. Pues si el que quiere progresar, pues siempre progresa en este hobby, que es lo importante. Hoy me he cogido una pele en marcha en tu honor, pues cabrón, eche buenas cervezas y yo, aunque no lo creáis, hoy estoy con Coca-Cola. Que ya hemos pasado la feria de Albacete y hay que hacer un poquito de limpia y desconexión. Yo soy de la Real, pero prefiero escucharte a ti. Pues gracias John y yo como siempre he dicho en fútbol soy del deportivo y en primera red eh, poco puedo hablar de fútbol como bien sabéis así que nos centramos a la acuariofilia. <ríe> Alberto, buenas tardes Forza Deport, ¿qué marca de bacterias usas? Usa Mike. A ver que me han salido aquí los corazoncitos estos como siempre os digo. Pues eh, Mike, eh, por suerte, ha usado pocas bacterias, igual que Helio le ha explicado. <risa> y en realidad no uso de mis propios filtros, eh, siempre tengo bacterias, mi propia colonia. Lo bueno que tiene de tener tantos acuarios al final, que no empiezo nunca de cero, como muchas veces os he explicado. También quiero que os fijéis en el 300 litros, lo que han crecido los acaras. Si lo observáis bien, decidme qué tal se ve bien, qué tal se escucha todo eso. Y a ver si os fijáis de cuatro o cinco baby corridoras. Después del desmonte, tuvimos forzado, volvimos a montar, puse las corridoras para estar en su hogar. Hubo una apuesta. Y sin hacerle especialmente caso, pues hay cuatro o cinco corridoras eh, pimientas, ¿no? Eh, entonces, eh, de las crías pequeñas, especie que no hayamos criado, pues oye, siempre da gusto. De vez en cuando veréis pasar por ahí delante alguna de las chiquitinas. Y si no, pues ahora les echamos comida y a ver si la podéis ver. Que es lo bonito, como siempre digo, del hobby. Fernando, hola, súper relajante el acuario. Me encanta cómo quedan los Neon y Nessie. Pues sí, al final un pez clásico. Y al final, como fue pues, la circunstancia, como dijimos, quería tener neones porque ese acuario lo pide, por los sacaras y todo eso, pero no me iba a gastar otra vez el dinero que me gasté en el tema de los neones verdes. Que nos queda un único superviviente y ya veremos como os comenté en un vídeo que haremos más adelante. Pero de momento lo tenemos en mega cuarentena para evitar, evitar disgustos y, y problemas. Me pregunto cómo esos acaras no se han comido ningún pez. Se dicen que son voraces. No, teníamos los acaras anteriormente los adultos. No se comieron ningún pez. Lo único que sí que la infección del mesozo, pues hizo el estrozo. Y además, por eso los he querido poner lo antes posible desde chiquitines, eh, como pasa con otras especies, con los neones. Si ya de grandes no tuve problemas, así criados de pequeños, espero tener mucho menos problemas si es que hubiera algún problema. Pero es que en realidad, a mí no me han dado y los acaras no son tan voraces. En realidad son más tranquilos porque ellos saben que son los dominadores del acuario en realidad. Un par de preguntas. ¿Qué altura tiene tu base? Y en un 300 litros con un FK6 es realmente necesario otro filtro del otro lado de la pecera. Mi base, no sé si te refieres a la mesa, yo mis mesas las hacemos personalizadas porque ninguna del mercado me gusta porque las veo excesivamente bajas, entonces las mías son de 90 centímetros. Y un FX6, en realidad más que un FX6 y otro, yo para mi gusto, pero opinión personal yo pondría dos filtros pero más pequeños. Si solo tienes un FX6 es suficiente filtración, lo que pasa que a lo mejor en algunos sitios y según el proyecto puede que tengas mucha corriente en algunas zonas del acuario. Yo en este acuario, por ejemplo, que estáis viendo, tengo dos JBL 902 con los años y la experiencia. Incluso he ido reduciendo algo y el acuario sigue estando estupendo. Entonces esa es la experiencia que te puedo dar. Manuel Gelio, un saludo desde Cuenca. ¿Qué te parecen los Ramiresi? Consejos, pues el Ramiresi es un pez que, como siempre os he dicho, me encanta. Es el logo del canal y el que, por la maldita ley de Murphy, peor se me da por tanto cruce genético que tiene, etcétera, etcétera, como hemos comentado muchas veces en el canal. Juan Antonio, ¿ocurre algo si dejo un tronco apoyado en el calentador? Un saludo. En realidad, a mí no me gusta que nada toque ni siquiera los cristales por la propia circulación. Pero en tan lentador que además es algo, yo no lo pondría, a ver, no tiene por qué pasar nada, pero a veces, ¿qué necesidad hay de llevar a los extremos si pasa algo no pasa? Tenemos también a Chloe aquí, una fija de los directos. Y Baldo, buenas tardes, los neones y Nessie quedan genial ahí, yo tengo 30 en 200 litros y lucen mucho. A veces nos complicamos con otros peces y estos son bonitos y diría que los más baratos de todo. Pues sí, en este caso tenemos 50, eh, son bonitos, evidentemente, igual que el neón cardenal, evidentemente los neones verdes que tenía o el Parachidon Simulans eran preciosos, tampoco lo voy a negar, pero sí que son mucho más caros. 
y al final pues ha sido una sustitución porque este acuario yo lo quiero así con peces chiquitines ¿Eh? ¿Sí? ¿Se oye a Chloe? ¿Me escucháis todos a Chloe? ¡Qué chiquitina que es! Otro inconveniente es que a los Rainer Isil le gustan aguas de 26-27 grados centígrados. Bueno, más que la temperatura, es que lo que decimos, evidentemente, peces tropicales tampoco tropical significa tener 30 grados, lo hemos dicho muchas veces, suele ser problema, se oxigenan o tiene peor capacidad de retención de oxígeno, como os he explicado muchas veces, el agua es por las propias propiedades físico-químicas de la misma. ¡Sí! Sí, Chloe. <risa> Pero bueno, al final eh, los acaras también son cíclidos enanos, los apistogramas, hay una gran variedad por suerte. De hecho, este verano me estuve leyendo un libro, hay una cantidad de parejas de cíclidos enanos americanos que podemos tener en proyectos específicos, eh, que es increíble. Le damos una sección de sor. Bueno, se ha cerrado la encuesta, no sé por qué motivo, porque yo no la he tocado, pero ha salido esto, 92% que sí, 7% que no, siento si alguien no ha podido votar, pero bueno, a lo mejor es que tiene un tiempo límite porque la puse ayer en la encuesta, eh, pero bueno, se agradece, al acabar haremos una sección y la publicamos y ya está. A ver, lo que decía también al principio, eh, a ver, con los Carlos, aunque los tres para Chidon prefiero los Inesi, el Laser Roddy es muy tímido y el Simulan el color es que lo tiran para atrás. Bueno, a mí el Simulan sí me gustaba muchísimo. Lo que pasa que lo que he observado, que los Simulan, el problema es que el color queremos meterlos en acuarios con mucha luz y el pez ahí no se encuentra cómodo. En realidad son para peces, que aunque los tengamos son ornamentales, pero les gusta eh, cobertura vegetal, menos luz y mucho número es lo que hace, como veis en este acuario, que estén totalmente, fijaos el comportamiento que tienen ahora mismo. Baldo, yo he pillado unos ciclos enanos muy bonitos, le atacara curbices, son preciosos, también tengo apistogramas borrelis opal y son muy bonitos, sí, la verdad es que hay muchas, muchas variedades, ya os digo, me estuve leyendo el libro de la cría de peces, e incluso muchas de esas especies es más fácil criarlas que los propios ramiresis por el motivo que sea en muchas ocasiones. Marcos, tengo un ciclo de cristal. Un cilindro de cristal de 15 centímetros de diámetro y una pila de roca dragón, de roca volcánica y otra de oceanía, similar a la mano pero más suave. ¿Qué hago? Pues nada, un proyectito, ¿qué vas a hacer? <ríe> no sé, yo usaría la mano. De todas formas, mira, tenía que apuntado de cosas pendientes que os he dicho que haría cuando dependiese de mí y lo he llamado promesas o cosas que dije que iba a hacer y no he hecho, por un motivo u otro, principalmente porque a veces no depende de mí mismo. Y con todo el cariño del mundo lo que voy a decir, un poco como el estanque de nuestro queridísimo amigo Paco de Aparios 4K, que todavía lo estamos esperando, yo incluido, ¿no? Pero no, yo intento hacer lo que os digo siempre, un saludo para el gran Paco, si no se escucha. Pues eh, medir parámetros de liberación de los diferentes tipos de roca. Es uno de los vídeos que hice muy al principio del canal. Dije que si algún día tenía acceso a un espectrofotómetro de masas o algún tipo de aparato para poder medirlo lo haría. Pero como dije, dependo de tener acceso a uno de esos equipos, porque tipo de roca, por suerte en casa tengo, como veis, dragón en este acuario, eh, canto rodados en el otro, eh, roca calcárea en el dos conchícolas, tenemos roca volcánica, tenemos roca a mano, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todos los tipos de roca, pero tengo que tener acceso a ese equipo. Estoy a día de hoy por trabajo un poquito más cerca, pero eh, sigue sin depender de mí, pero bueno, lo tengo apuntado por si algún día puedo hacerlo, se hará, pero como digo, sin compromiso porque no depende de mí. Otro de los vídeos que os dije que haría, pues algún día sí podía hacer la precisión de los test por espectrofotometría. Ya tengo el espectrofotómetro en el trabajo, lo que no tengo ya son test, porque hace tiempo que no uso test y de hecho lo último que os he hablado es el ecometrinano, ese medidor más avanzado y en realidad estoy centrado en eso porque creo que es muy interesante. Entonces, pues por ahí va la cosa. Y de otras cosas que dije del macroalgas, de tenerlo hasta Navidad, pues seguramente incluso lo quite antes. Yo sé que alguno de esto pues va a decir, ¿cómo lo quitas tal? Pues si sí, yo soy, siempre lo he dicho, acuario plantado. El macroalgas es mi plantado, repito, por enésima vez de, de agua salada. Pero es que me he dado cuenta que incluso para la evolución del propio ecometrinano, eh, tengo amigos aquí en Albacete, mi amigo Raúl, por ejemplo, eh, tiene su acuario marino precioso, lo tiene muy estable, tiene test, entonces cuando tengamos que hacer esas evoluciones de las eh, mediciones o de los diferentes parámetros por el ecometrinano, ese medidor tan chiquitín, pues nos acercamos a su casa, pasas un rato con los amigos, que la acuariofilia también va de eso, mides ahí y además él tiene muchos más test y más experiencia que yo para poder contrastar la precisión que tiene entonces pues cada vez voy a ser más práctico más informativo si es que no lo hemos sido desde el primer día y un poco va a ir por ahí la cosita entonces macroalgas va a ir 
fuera pronto y de hecho si alguien tiene interés eh, pues que me contacte si es de aquí porque se, esto lleva a un acuerdo como todo el mundo y ya está no se trata de hacer negocios sino de hacernos apaños entre nosotros los aficionados como suelo decir Luis Carlos no has tenido rasgo a Spey pues eh, Luis Carlos sí he tenido de hecho si ves el primer vídeo del canal eh, el primer vídeo que aparece ahora mismo porque quité los dos primeros por problemas de sonido se ven rasboras Spey en mi una bajita pero es que si ves el último vídeo del canal sale una toma en la que ya os comento eh, que he puesto rasboras Spey en el 500 para las otras dos que tenía entonces tirón de orejas al que no se vea los vídeos cariñosamente <ríe> que aquí hay que venir con los deberes hechos como bien sabéis Fran en el último resumen me fijé en soporte de la pantalla de aguas negras es posible que sea de Aliexpress y si es así qué tal va si sí, es de Aliexpress en el propio vídeo del montaje de ese acuario están los limpos si fuera en su interés y la verdad es que me están sorprendiendo bastante eh, va muy bien y sí que diría que los soportes la parte al final del anclaje de plástico es cierto que para pantallas grandes no la recomendaría pero para proyectos con pantallas pequeñas en principio sin ningún problema y yo estoy muy contento con la compra entre más escalares tengas es mejor aunque se rompa el límite de ejemplar por litros eh, la gente tiene la costumbre de sobrepoblar y qué es el límite de, libro, eh, de, de litros meter escalares en 60, en 200, en 500, 10, 20, 30 pregunta que realmente no aporta mucha información sintiéndolo mucho eh, Marcos, si monto un pequeño terrario y en la parte trasera pongo el doble o triple de altura de sustrato que en la delantera mantendrá la humedad, sabes que eso me preocupa bueno el tema de los terrarios sabéis que vosotros, algunos de vosotros sabéis más que yo pero bueno, el tema de la humedad, al final, todo ese tipo de proyectos utilizan equipos de nebulización, de niebla, de purverización, etcétera, etcétera. Y yo creo que si te puede mantener también va a depender del tipo de sustrato que tengas abajo, de la porosidad, etcétera, etcétera. Luis Carlos, perdón, solo recordaba que tenías iria, terinas y barro cereza. No me estáis perdonados. Todo lo que digo es de lo típico que pasa que cuando tú estás hablando eh, o mandas o contestas un mensaje parece que estás enfadado, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que sabéis que si últimamente, eh, como suelo decir, eh, lo que yo hago, lo hago siempre para ayudar a la gente. Entonces, cuanto más vosotros busquéis, pero mi canal o el que sea, o libros o foros, y os investiguéis, mejor va a ser para vosotros de tener información. Y en este caso es que justamente el último vídeo sí que hablé de las rasboras Spey y ya tenemos un cardumen de 20 ahora mismo de 500 litros que la mostraremos pues, próximamente cuando hagamos vídeo estado de evolución, porque me quedaban dos de, incluso antes de empezar con el tema del canal. Y como la estaban solitas, digo, pues mira, me ponen más compañeras y el tiempo que le queda a esas dos que estén a gusto y luego quedará un cardumen amplio para que al final, como siempre digo, lo que hay que priorizar es el bienestar de nuestros peces que son mascotas y no otras historias. ¿Sabrías dónde pillar una cepa de gusanos Grindal? Normalmente eso en ciudades con afición suele correr entre los grupos de WhatsApp de los aficionados, eh, donde pillar esas cepas. Aquí al menos en Albacete lo hemos hecho así muchas veces. Tengo cuatro y espero pasarlos con 350 litros, pues no sé, yo siempre he dicho que a mí peces grandes no me gustan en realidad, pero bueno, cuatro o cinco escalares en 350, pues en el límite para mi gusto, pero como siempre os digo, opiniones personales. Pero ante la duda, estudio, que el estudio es gratis y hoy en día hay muchísima información. David, con tantos acuarios, ¿no te piensas en montar algún geográfico? en de Uruguay, Argentina o del sur de Brasil que las temperaturas necesarias para ellos no son tan elevadas y casi no necesitan calentador bueno, en realidad aquí en casa, como siempre he dicho por suerte está muy bien aclimatada no me suele bajar de 22 grados entonces con muy poquito los tengo a 22, 23 grados llevo ya dos inviernos así también justamente por el tema de la subida de la luz y no he tenido ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna baja luego te llega el misozo y te destroza todo lo que haces pero por esos problemas no he tenido y en realidad, como suelo decir, yo soy más de que de biotopo, que me encantan, pero soy práctico, voy reciclando materiales, plantas que tengo, incluso esos peces tengo que darle hogar a los peces que tengo. Entonces, en realidad, plantearme, me planteo muchas cosas, pero es que todos los peces que tengo van para años y eso es el objetivo que tenemos que tener. No coger ahora y qué hago con mis peces, sino mantenerlos y disfrutarlos como aficionado que soy. Por lo menos aquí en Málaga, pegada a la playa, no baja la temperatura de la cuarenta y 18. Pues mira, es que a mí no me baja eh, David de, de 22. Entonces, en ese aspecto estoy muy, muy contento. ¿Te montarías un biotopo? Pues lo que acabo de decir eh, 
eh, Baldo, en realidad intenta hacer acuarios comunitarios más avanzados, más específicos, como es este 300 neones, a caras, corridoras, fuera. Bueno, tengo dos o tres gobios, pero por el tema de la roca volcánica, eh, la roca dragón, perdón, que sabéis que a veces puede liberar ciertas arcillas que tienen hierro que hace algo de pincel, ya está, la, un pez específico para eso. El 500 no es un biotopo estricto, porque tenemos planta de todas, pero tenemos peces asiáticos y cada vez más cercanos, como esas botias, como esos zorros voladores, eh, como esos barbos, como esas rábolas espes que hemos dicho. Entonces, en realidad, no llego a hacer biotopos, pero voy hacia ese camino cada vez un poquito más, pero claro, yo ahora tengo que preocupar, preocupar durante años que los peces que tengo pues tengan un hogar adecuado y eso es lo importante también. Dan, ¿crees que se trate de un mito las partes por millón de nitratos límite que recomiendas para hacer cambios de agua? Te lo digo porque escuché que 450 partes por millón recién se ven problemas. Vamos a ver, yo creo que independientemente de lo que digan algunos, que es excusarse, y ya os digo que no sigo a nadie, igual que os he dicho que no sabía ni que había partido y de fútbol de la Champions, los peces, hay algunos que tienen eh, limitaciones y el nitrógeno o los nitratos es tóxico. Luego además hay partes que no lo mismo tener, el, por ejemplo cuando hay amonio, que amoníaco según esté el, el agua alcalina o ácida. En ácida normalmente suele ser algo menos tóxico. Pero es que nuestra obligación no es el límite, nuestra obligación es que tengan la mejor calidad de agua posible como buen aficionado. Es lo que decimos nosotros, nosotros podemos vivir comiendo... Eh, 2.500 calorías al día o podemos mal vivir comiendo 500 durante un poco tiempo pero al final eso no es lo óptimo por poner un ejemplo el primero que se me pasa por la cabeza hay peces que pueden aguantar normalmente 10 12 partes por millón pero lo ideal es tener poquísimo de hecho yo siempre digo que mis acuarios y eh, una de las cosas que a la gente le llama la atención es que dice tienes pocos peces porque no ven peces grandes pero es que casi siempre que usan peces grandes se cargan metabólicamente mucho los tanques necesita de mucha más filtración de mucha filtración química no te queda espacio para las plantas y yo en mi caso con las plantas y los peces que tengo no solo no tengo nitratos sino que tengo que añadir esos nitratos para que las plantas crezcan fijaros lo que cambia el cuento y los cambios de agua no los hago porque tengan nitratos en mi caso, lo hago para reponer otras sales que sí que necesitan tanto plantas como peces. Y al menos ese es mi punto de vista del hobby, así lo comparto y cuando alguien pues, no está en ese punto de vista, pues a lo mejor pues, le tendré que salir Mike y darle una respuesta, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Tienes badis como Paco? Pues no, no tengo badis como Paco. También tengo 30 Spey en 115 litros con unas Neritina estoy viendo si añado un beta común ya que se encuentra en la misma zona o un caracol mago blanco a ver lo del beta como siempre he dicho yo tengo mi beta en el 30 litros por las coris pismeas y no tengo problemas pero suele ser la excepción como siempre os digo si no tenéis mucha experiencia tenéis la más mínima duda o no es un acuario que esté muy poblado que tenga escondite o que tiene mucha circulación yo no pondría ese beta de hecho siempre lo he dicho me preguntáis y de, por definición os diría un beta solo y luego pues se pueden ver excepciones contadas, pero si tengo que ser concreto, a veces esto es el típico, eh, haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Yo tengo el beta ahí y el beta está bien, pero es que es un acuario muy muy especial, con poquita altura para que el beta llegue pronto arriba, una una de estas salud bajitas, etcétera, etcétera. En realidad el beta en este caso es el rey del acuario, ¿va? básicamente es un acuario para las corispismeas que se ha adueñado del beta. Tras cuatro años investigando y estudiando, voy a montar mi primer Lutex. ¿Qué tal el Aquabasis sellado con Fluid Sun? ¿El ciclado sea tradicional o cambios de agua lo bestia? En la base, como siempre digo, cada cual lo que pueda. Eh, si tú pones abajo Aquabasis, sea con fluorite o sea con sílice, pues te durará más tiempo lo que vas a conseguir. No es ni mejor ni peor. Yo tengo mi 500 directamente con sílice y en noviembre va a ser dos años y el acuario está espectacular. Para eso entra luego el tema del abonado, los cambios de agua, el abonado aparte. Ciclado tradicional, si es tu primer acuario tendrás que hacer ciclado tradicional, no te queda otra. Otra cosa es que tengas más acuarios como yo, entonces lo puedo adelantar por ese inoculo de bacterias. Y cambios de agua a lo bestia te lo va a ir diciendo eh, la roca que ponga, la subida de parámetros, lo que libere, etc. Entonces, como siempre digo, cada acuario es un mundo. Hay acuarios que se apañan con cambios de agua normales y otros que por la necesidad que sea, por, como digo, la dureza del agua 
o lo que suelte la roca que se utilice, pues necesitan más cambio de agua. Pero eso lo tenéis que ir viendo paso a paso. Yo no lo puedo decir, eso lo podéis ver vosotros, que sois los que vais a tener esos montajes en casa. Cierto, la corriente no lo había pensado, mejor ahorro para el caracol mago. Veis, como veis, son muchos, muchos los factores que entran en juego cada vez. Y es una corriente que, como hice en ese vídeo con Mike, como he dicho yo cuando yo era más joven, el abonado, todo el mundo te dice que hay que abonar. Y yo siempre me he dado cuenta, incluso hace años hice un vídeo, a acuarios de bajo requerimiento, ¿se hay que abonar? Digo, no. Y a partir de no, te cuento 10 o 12 excepciones. Y la gente quiere que esto sea como un ABC, y la acuariofilia no es un ABC de sota, caballo y rey. Para algunas cosas sí, pero para otras muchas cosas somos nosotros los que observamos, somos nosotros los que montamos el proyecto, y somos nosotros los que tenemos que interpretar y anticiparnos a posibles problemas porque recordar que al final un problema se puede traducir en malestar de nuestros peces y eso es lo que hay que evitar. Entonces está en nuestra mano, como ha dicho este seguidor, pues ponerte a estudiar y luego, eh, como os he dicho al principio del vídeo, antes de correr hay que ponernos a andar el camino cada uno de nosotros y cuanto más conocimiento lleves en esa mochila, más fácil es que llegues con éxito al final del camino. ¿Qué luz para un acuario de buces para un 30 litros recomiendas? Y el abonado suelo con potasio, tengo 5 rasgos la Galaxy y CO2. Pues luz, como siempre he dicho, yo sí gasto en luz. Y el abonado lo que acabo de decir, te lo va a decir cada tipo de acuario. Normalmente con los cambios de agua a veces es suficiente. Si tienes en vez de 5 rasgos galas y a lo mejor tienes 12 y algunas neocaridinas, esos animales ya producen esos nitratos. Otro de los problemas que a veces sobrealimentamos, entonces eso genera también fosfatos, entonces va a depender de muchas cosas. Si sobrealimentas, tienes exceso de peces, las plantas no te tiran y encima abonas, pues algas. Y luego lo de la luz, más que qué tipo de luz, es una luz sobre todo que sea regulable en intensidad que te va a quitar muchos problemas. El florid no es muy grueso para sellar el acabasit, hablo sin saber, el acabasit no lo he usado nunca. No, al final el sellar es una capa por encima inerte y el acuabasis pues con una sílice o es como el manado, al final según depende la capa y la colocación que tenga. Lo que no se puede hacer una vez que has plantado a lo mejor con esa acuabasis debajo es ponerte a remover porque sí que vas a liberar. Entonces es cuestión más de si está bien o mal es tener un poquito de cuidado luego en la manipulación posterior una vez se ha hecho el montaje. Yo este 300, que ahí está aquí uno de los cambios que hice, pues aproveché y le metí eh, un saco de 5 kilos de acuabas alrededor de toda la estructura para que, si no hay ningún problema esta vez, eh, debido a infecciones de peces o parásitos, cosa no deseada, como viste, no desmonté el acuario porque se me hubiera desequilibrado. Tuve que desmontar el acuario por una causa mayor. Pero ya que lo he vuelto a montar, la idea es que esté 3 o 4 años sin tocarlo. Quiero montar un acuario para un beta y he pillado uno de 36, 22, 26, unos 20 litros. Una urna muy clásica, esas medidas me encantan a mí. De hecho, una de las que tuve al principio. <ríe> el beta estaría solo, pero meterías algún caracol. Eh, algún caracol, sí, puedes meter caracol. A ver, lo que siempre hemos dicho, los betas con neocaridinas, si montas un gambario, no. Yo sí que tengo neocaridina donde tengo el beta, pero es que aún así tienen refugio y si el acuario tiene mucho refugio te pueden llegar a criar. Pero el beta, evidentemente, le va a meter mano, se va a alimentar de las chiquitinas. Y es lo que siempre digo, conceptualmente, si montas un gambario no pones un beta. Si pones un beta y le pones otros compañeros, pues ya es otra historia. Pero en, en lo ideal es que puedas poner algún caracol, algún tuberculata, si tienes por ahí de los que remuevan el sustrato. O sea, que se puede ir llenando poco a poco el acuario de muchas formas de vida y todo dentro de unas normas de naturalidad y de estabilidad. Yo lo que no he visto que tengas... O ya no recuerdo. <risa> no, no sea está tranquilo, Carlos, que no pasa nada. <risa> Son plecos o ancistrus. Esos, eh, ¿cómo se llamen? Pues mira, ancistrus justamente sí que tenía uno porque un amigo mío, Iván, por problemas eh, eh, de moverse laboralmente, tuvo que desmontar el acuario. Y cuando me trajo, me trajo las seis rasboras a Selrodi que tuvimos en el 30 litros cubo que teníamos con las Coris Pimeas hace años, que hicieron su ciclo vital completo, un pez que me encantó y que algún día quiero volver a tener. Y me trajo su ancistrus hembra, que lo tenía en el 300 litros. Cuando lo he desmontado para los sacaras, se lo di a mi amigo Lolo, que lo tiene en su casa, que le están criando ya. Y el ancistrus también se lo di porque él tenía ancistrus. Para mí es un pez que no me ha dado problemas, pero sí que yo a la estética, al ver un pez tan grande, como digo, con respeto a todo el mundo, a gusto personal, pues no me gusta realmente. Por eso al final pues se lo regalé a otro amigo, que sé que lo va a tener bien en un 300 litros igual. Sería la versión Power una semiarena, eso si esa es más finita. 
Hola a todos, buenas tardes Gelio, tengo anubias y me están saliendo hojas con un verde muy claro, pues eso puede ser, a ver, las hojas nuevas recién salidas sí que son un poquito más claras hasta que se acaban de formar, si eso persiste pues ya te indica falta de algún macro elemento principalmente. Saludos desde Bolivia y Gelio, saludo, ¿cuál es la función de real de la sal en el acuario? Pues no acabo de entender la pregunta, a no ser que te refieras a un acuario marino. Pero con toda mi disculpa, trago de Coca-Cola, eh, no entiendo la pregunta bien, porque si hablamos de acuario plantado, mmm, otra cosa es que tenga cierta salinidad, que se dice la concentración de sales en general, que suele ser muy baja, que toda agua tiene cierta salinidad, incluida el agua dulce, es decir, cuando solo es agua sin sal, aquella agua destilada a osmosis que no tiene nada de sales, pero las aguas tienen baja salinidad. Juan Antonio, tengo un 60 litros con anubias, helechos y buces, hago cambio de 12 litros de agua embotellada a la semana. ¿Es necesario añadir microelementos o con lo que lleva el agua embotellada es suficiente? Normalmente, Además tienes una ventaja, al usar agua eh, embotellada ya la etiqueta te dice qué macros y micros elementos estás añadiendo, los microelementos se necesitan menos y principalmente ya sea embotellada o de grifo o preparada con osmosis como hago yo, mitad grifo mitad osmosis o según el porcentaje, según la dureza que tengamos cada vez, parte de lo que hacemos es reponer esos microelementos que sí que van consumiendo las plantas y los peces, por eso la importancia de los cambios de agua como siempre decimos. Y otra cosa importante, porque el acuario al final, nos guste o no, por mucha filtración y plantado que tengamos, es un sistema o un entorno totalmente cerrado en el que la única interacción con el exterior es nosotros, nuestra acción sobre el mantenimiento. Entonces por eso yo sí que recomiendo, eh, siempre lo he hecho, el cambio de agua semanal, porque es esa entrada de vida o de, digo vida, de elementos desde fuera y que me ayuda a contribuir a la estabilidad del propio proyecto. Entonces, como yo sé que hay diferentes corrientes en esto, yo sencillamente, como siempre digo, cómo se plantea el proyecto y yo cómo me gusta a mí la acuariofilia con respeto pleno a todo el mundo, como siempre os digo. Y por eso, pues, eh, soy Gelio y Gelio va siempre a su marcha. Y si Gelio pues, se tiene que pillar el becario Mike para decirle cuatro cosas, pues, pues ya se lo dirá, como bien sabéis, ¿no? Disculpa, no la formule bien, es que supuestamente la sal evita enfermedades de los peces, pero no sé si es cierto, aclárame esa duda. A ver, una cosa es que tú hagas un tratamiento de sales 15 o 20 minutos para algunas enfermedades. El tema de las enfermedades de los peces, como siempre he dicho, eh, lo mejor es prevenir más que curar, eh, lo digo por experiencia, y proporcionar todo el ambiente para que los peces estén bien, buena calidad de agua, buena combinación y compatibilidad de especies, parámetros adecuados, etcétera, etcétera, os quitará muchísimos problemas y aún así pasa como las personas que de vez en cuando, pues algunos, pues lamentablemente, pues no seguimos adelante, ¿no? Es así la realidad de la vida. En el acuario normal y corriente no tiene la salinidad X, en este caso pues 100 TDS, 200 TDS, que son las concentraciones de esos Total Dissolve Solution o sales disueltas. O si tienes un proyecto de agua más duras, como ya los conchículas, pues los tengo a 400 TDS, eh, mucho más duro que los otros porque tengo o necesito más carbonatos, etcétera, etcétera. Pero al final depende de eso, man, son cosas puntuales. De nada, a ti Donovan por preguntar. Buenas, saludos de Uruguay, pues un saludo. Y Luis Carlos, pues me gustan más los plecos pequeños que los cíclidos enanos. Siempre he tenido problemas con apistogramas y coridoras. En cambio, con los plecos que he tenido no los tocan. A ver, al final cada uno tenemos mano para una cosa. Luego muchas veces también eso está relacionado con las calidades de agua de cada sitio, como también decimos. A mí me suelen ir bien eh, casi todos los peces, pero porque modulo mucho el agua de los diferentes proyectos, lo que os acabo de decir. El agua negra los tengo ahora mismo una dureza de 140 TDS, eh, con CO2 para que esté casi a 6,5 de pH. El 300 litros está a 180 TDS con un pH de 6,7. El de los conchícolas ahora mismo está en una dureza de 400 con un pH de 8,3, que lo voy subiendo poco a poco desde ese vídeo que os dije, cambios progresivos, etcétera, etcétera. Entonces eh, lo que decimos, o, o te adaptas o, o te quedas detrás en este caso. Y nada, gracias por la aclaración, para eso estamos. Ya sabéis que cualquier pregunta bien formulada, mucho más fácil para todos, que yo al final llevo tantas cosas en la cabeza que, que me pierdo, ¿no? No veo comentarios sobre qué os parece tampoco lo de Mike y Helio. 
Me refería a que los apistogramas siempre le pegaban a las corridoras. Bueno, a ver, si tienen poco espacio, eh, los apistogramas suelen ser territoriales. Lo que me han dicho, en ese 300 litros, las corridoras, eh, por ejemplo, cuando hacían puestas los, los papis de los acaras que tenemos, evidentemente defendían la zona donde estaba la puesta. Pero de una corridora o de un ancisco que sea más grande, defiende. En el 75 litros, con las coris abrosus, pues están más apretados, por eso pues tengo que tener más cuidadito. Va a depender todo de esos proyectos y de, como siempre digo, de cada cosa. Y un acuario que no tenga nada de protección, pues los peces, si no tienen refugio, pues se van a mostrar más inseguros y a veces pues se pueden producir esos eh, eventos o sucesos. Pero vamos, como siempre lo digo, todo esto basa de, o parte de que no hay algo que sea definitivo o una guía definitiva, sino que hay pequeños consejos que nos pueden ayudar a iniciarnos, en todo en general me refiero, de la pregunta que sea, y a partir de ahí vamos viendo las particularidades. Y luego lo que yo digo, yo en casa tengo siete acuarios, unos son mayores, otros más pequeños, hay cosas que son comunes, pues yo le hago un 20% de cambio a cada acuario, pero luego cada uno pues lleva un poquito más de dureza, un poquito menos, un poquito más de abonado, un poquito menos de abonado, un poquitín más de luz, un poquitín menos de luz, etcétera, etcétera. Y eso es, para mí, el disfrute del hobby, saber interpretar lo que me dice el acuario, como alguna vez os he contado. Y hay gente que eso le puede parecer trabajo, pero es que para mí, a nivel personal, es la gracia de todo esto, saber qué está pasando en mi acuario, y saber que el acuario siempre está bien y que siempre voy a ser capaz de evitar problemas. Para un paludario pequeño de buces pondría sustrato nutritivo o solo roca dragón o volcánica. Para un paludario, como tú has dicho, va a estar seguramente más en emergido las anubias, buces, todas estas plantas de enraizan en rocas o maderas. Eh, no pondría sustrato en realidad, a ver si lo quieres poner por poner alguna otra planta abajo es otra historia, pero estas van a ir en rocas o maderas y el abonado muy poquito o cuando espolvorez de vez en cuando pues un poquito de abono disuelto en agua de osmosis y a través de las hojas pues las plantas lo van a ir cogiendo en este caso. Buenas tardes Juanchu y al final llegó pues nada, bienvenido. Saludos para los miembros del canal, como sabéis, y nuevamente gracias por vuestro apoyo, que sabéis que he estado un par de semanas muy desconectado, pero es que hemos tenido entre trabajo y la feria, pues eh, todo es necesario, ¿no?, a veces desconectar. Somos aficionados, nos gusta trabajar, pero también somos personas, tenemos amistades, <ríe> y como suele decir, tenemos una vida, pues hay que aprovecharla desde el respeto <ríe> y las buenas formas. Entre el Inese y el Spey, ¿cuál te gusta más? Son diferentes, es lo que decíamos justamente. No hago biotopos, pero para un acuario pequeño o mediano con componente asiático, un Spey, para uno como este que estáis viendo, más con un componente de Chinodorus y como acompañante de esas corridoras, pues eh, sin ser biotopo y sin tener nada que ver, y a lo mejor en la propia naturaleza nunca se ha visto un Inesi con una corridora, pero a la hora de montar un acuario... Eh, pues lo veo como más natural, ¿no? Esa es la explicación. No sé qué opinaréis vosotros. Otra cosa es lo que siempre decimos, que las tiendas te los ponen todos juntos o que tengan parámetros eh, generalmente, con algunas excepciones, muy similares dentro de ciertos rangos para peces de componente amazónico y peces de componente asiático, es decir, aguas ligeramente blandas. Pero que a veces sean compatibles en parámetros no quiere decir que luego vayan a pegar muy bien a la hora de ponerlos todos juntos y luego como siempre os he dicho eh, he visto o he notado siempre que cuanto menos es más es decir que en vez de tener popurrí o acuario zapatero como alguna vez os he comentado en mi propia experiencia no me lo tiene que contar nadie eso me, me, me lo contó Mike no por decirlo de alguna manera noto que los peces están un comportamiento mucho más tranquilo y disfrutas del comportamiento de los animales y eso es otra de la parte importante que tenemos que fomentar en el hobby como yo lo concibo o yo lo entiendo fuera molado un directito desde la noria bueno subí una historia creo que me subí arriba dando la vuelta y no 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 está la noria para hacer directitos no <ríe> pero mola mola la feria y por lo que hoy hubo tormentas fuertes por allá, espero no hicieran daños y variaciones en el agua de red, ¿has notado después? No, no he notado variación del de agua de, de red, porque además la gran variación la hemos notado que nos han instalado creo a nivel de ciudad, que no sé si eso es viable o no, pero como un mega equipo de osmosis y han hecho el agua un poquito más blanda, ha pasado como de 400 a 200 y pico, pero lo noté ya este verano en plena sequía, entonces no sé. 
Por suerte no ha habido muchos daños, sí que ha habido por zonas que ha habido muchos daños. El otro día, por ejemplo, el viernes pasado, pues de, de trabajo tenía la boda una compañera, nos fuimos a Murcia, me pilló una granizada literalmente a la altura de Cieza, eh, tuvo que destrozar literalmente el campo de Cieza, fue un, una auténtica barbaridad, el autovía A20 no se podía andar más y donde le dice de llover o de caer piedra pues es así, eh, una lástima. Ojo, he visto a mis neones quitarle la comida a mis coridoras de 6 centímetros. A ver, el neón es que el que no está rápido y hábil. <ríe> Fijaros ya, ahora que están ahí, los dos apistogramas por ahí en medio. Quiero tener una red Lotus. En tu experiencia es difícil de mantener. Para mí, al menos, no es difícil son plantas que con poquita luz van, pero eh, eso no quiere decir que a todo el mundo se le dé bien porque sé de gente que, como siempre digo, son consejos. A mí también es verdad que se me suele dar, no me creo mejor que nadie, pero con las condiciones, los parámetros, la calidad del agua, los abonados, el CO2, que ayuda mucho, se me suele dar bien casi todas las plantas. ¿no? Entonces, como ves, te he metido muchos parámetros más que decir si te va a dar bien o no. Si a lo mejor pones el Red Lotus, tienes poca luz, tienes alguna planta que le haga alelopatía competencia y no tienes CO2 y el agua muy dura, pues a lo mejor le cuesta, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Al doctor Pez se le alió bien las lluvias. Me he enterado esta tarde porque ha venido a las cuatro y media, ha estado por aquí un amiguete ya, conforme va pasando el tiempo, domingo, también suscriptor y miembro de canal, que es como nos hemos conocido. Eh, venía de viaje, ha pasado por aquí, me está tomando un café y hablando de esas cosas me lo ha contado que no sabía nada, eh, me queda así un poco, joder, digo, bastante fuerte lo que le ha pasado a Héctor en este caso. Y lo que os digo siempre es que estoy muy desconectado de redes sociales, aunque no lo creáis, y, y claro, a veces puedo padecer una social o un aburrido o qué tal, pero es que voy mucho a mi marcha con respecto a todo el mundo, pero porque la vida, como siempre digo, es que me da para lo que me da. Y, pues me he enterado tarde, pues ahora cuando terminemos el directo, pues le mandaré un mensajito a Héctor y ya está. En estos casos es que poco más se puede hacer. ¿Cómo haces que un agua sea un pelín dura? Utiliza agua embotellada de baja dureza. Para subir dureza, pues eh, bicarbonato sódico de toda la vida. Al final lo que da dureza son sales, carbonatos, etc. O comprar sales específicas, también están las sales de algunas marcas que añadiendo un poquito a ese agua, pues añades de todo un poco y suele ser mejor porque haces un agua un poquito más dura, pero más completa y más rica en diferentes elementos. Por ponerte un ejemplo en este caso. Como siempre digo, cada vez que hablo parece que hay que comprar por obligación. No, hay que saber qué comprar y cuándo comprar. La otra opción, como siempre digo, ver qué agua tengo y en función de ese agua montar el proyecto y comprar los peces y suele ser lo mejor, que es lo que nunca hacemos al principio, pero es que es a lo que hay que enfocar muchas veces, a ser prácticos también. Domingo está por todos lados, por todos los saraos, un gusto cuando se conoce gente tan buena. Pues sí, la verdad es que ha pasado por aquí domingo, hemos estado echando un cafetito de una hora. Y la verdad es que muy bien, además eh, lo que gusta hablar de acorefilia, que es que a veces se olvida, eh, se habla del hobby, se habla del proyecto, oye, ¿esto cómo lo haces? Eh, oye, ¿tú qué tal? Pues es que eso es la acorefilia al final. Yo siempre lo digo que intento separar, eh, de incluso de esto que decimos de Helio y Mike, más... Eh, el canal de la coreofilia, que yo siempre soy más aficionado, lo que pasa es que el canal me gusta, le estoy cogiendo el gusto porque me gusta hacer contenido, creo que puedo ayudar, evidentemente habrá gente mejor que yo, pues claro, yo aporto lo que puedo desde el punto de vista que tengo, con respeto total y pleno a todo el mundo, evidentemente voy a mi bola totalmente, porque últimamente me pasa que llega gente que comenta, que se inicia las redes, como me meta en el canal a ver el perfil y ve algo que no me gusta, lo digo, el que aviso a nuestro editor, directamente es que bloqueo, no pierdo un segundo. ¿Por qué? Porque la vida es valiosa y porque creo que el proyecto, el proyecto este es bonito y merece la pena pues, mantenerlo lo más independiente posible, como siempre os he dicho. ¿Por qué? Porque al final soy una persona que estoy en mi casa, disfruto lo que puedo y comparto lo que puedo de la mejor manera posible. No veas, tendría que ver cómo sacó los microscopios. Calla, calla, no me digas de microscopios, que tela, tela. Yo para mis cíclidos Malawi, en vez de bicarbonato sódico, me aconsejaron potasio bicarbonato. A ver, yo estoy usando ahora como mi primera experiencia, porque no voy a dar lecciones, evidentemente, a los que lleguen más tiempo que yo, las sales de, de Sitchen, del, 
el buffer tan ganica. La verdad es que con muy poquito me está subiendo bastante el KH y no me sube mucho la dureza, que también es importante jugar con todo eso un poquito. Y ya os digo que voy poquito a poquito ahí, ya lo veremos, el proyecto va muy bien, le he puesto más conchas, ya os lo mostraré en el próximo vídeo esta evolución. Y ya he conseguido, entre otras cosas, con roca marina o roca coralina puesta en el filtro, eh, estabilizar el cache, que no me baje ya de 8, y a partir de ahí, las siguientes dos o tres semanas, mi idea es llevarlo hasta 8,5, 8,6, como dije en ese vídeo, pero que sea estable. Y eso es eh, la acuariofilia, poco a poco, pasito a pasito, eh, que no se sube el pH un grado de golpe, sino día a día, o cada tres o cuatro días, pues una décima, y poquito a poquito con paciencia. ¿No tienes alguna planta comodín que siempre te ayude en parámetros o refugio para peces o algo por el estilo? Bueno, plantas comodín al final es que he hecho de las que tengo comodín, pero porque ya las tengo. No me gusta perderlas, no tengo que gastar. Muchas veces veréis que utilizo las mismas porque, porque las tengo en casa. Hago una poda, por ejemplo, hasta 300 litros y me monto un acuario chiquitín en un momento, por poner un ejemplo. ¿Plantas que me gusten? Me gustan mucho las rótalas. Eh, cuando tenía el 500 litros eh, en altos requerimientos me encantaban todas las plantas, pero tanto las de altas como las de bajos requerimientos por lo que crecían, por lo que burbujeaban, etcétera, etcétera. Pero evidentemente sí, sí que me daba trabajo de podar todas las semanas y mucho más cambio de agua. Lo que siempre digo, cada acuario es un mundo. Sí que empieza a tener ya mono de un alto requerimiento porque llevo ya prácticamente dos años sin tener, desde que desmontamos ese 500 litros. Y también el Iwagumi, que aunque no tenga tanto colorido, pero un Iwagumi suele ser alto requerimientos, aunque la gente no lo piense. Y sí que cuando la idea que llevo clara es de quitar el macroalgas, lo que son las algas, las rocas, etcétera, etcétera, y en esa urna montarme un acuario de 30 litros de alto requerimientos con rótalas, porque es que a mí me encanta. Entonces yo creo que ya el precio de la luz es eh, eh, más moderado. Tengo una pantalla que al 50% las algas ha llegado bien, al 80%... Con una urna bajita creo que puedo tener unas rótalas espectaculares y un tapizado. Y esa es mi idea de aquí a final de año. Y o sea más claro no puedo ser. Gracias a mi hermano. No, yo soy siempre lo he dicho que soy claro, sincero, honesto y directo. Humilde no lo sé. No me considero humilde como os he dicho muchas veces. Si alguien tengo que decirle algo se lo digo. Y si no se lo diré a través de Mike. Que Helio con Mike no creo que se enfade si alguna vez le tengo que decir cuatro cosas. ¿no? Lo compro en farmacia. Ahí está. ¿Algún día montarás un acuario para discos o no te llama la atención? No, no me llaman la atención los peces grandes, lo he dicho muchas veces. Y además son peces que pueden vivir para muchísimos años y yo mi intención es tener peces... Si, por ejemplo, lo que habéis dicho de las rasboras spray al principio, si te dicen las fichas que duran 3 o 4 años y yo ya las tengo dos que me quedan, que pasaron por el local, volvieron a casa, volvieron al local, volvieron a casa y las tengo más de 5 años, por eso he decidido comprar más, pues entonces imagínate esos peces más grandes, pero es que además no me gustan, eh, necesitan mucho más comida, te desequilibra mucho más el proyecto, te pueden estropear el plantado y yo concibo los acuarios desde mi punto de vista y gusto personal o con mucha más planta, a veces hay gente que me dice es que te gustan las plantas más que los peces, a ver me gustan los plantados, pero es que creo que la forma de crear un proyecto más natural es a través de un buen plantado para que esos peces estén bien. Entonces, entre tener dos discos y un cardumen de 50 peces, como veis aquí, pues me gustan los 50 peces. Pero es que, aunque no lo creáis, si esos 50 aniones que hay ahí los coges en la mano, te ocupan muy poquito, alimentándolos o sabiendo lo poquito que comen o, o restringiendo la alimentación, ellos crecen, producen menos restos metabólicos que esos peces grandes, estropean menos el agua, desequilibran menos, etc, etc. Y eso es mi experiencia. Entonces... Aunque no lo crees, ese cardumen es mucha menos carga o el acuario lo lleva mucho mejor que meter eh, dos discos, por poner un ejemplo. Como digo, sé que hay mucha gente con gran afición a esos peces, lo respeto plenamente, pero yo os muestro la acuariofilia, como os he dicho, desde mi punto de vista. Habrá cosas que tenga razón, otras que no, pero al final sencillamente es una opinión expresada a través de un acuario que os lo comparto en las redes sociales. Emilio, oh, ahora que lo dices, a mí las sales de cera para subir el GH me suben un montón los TDS para subir 8 GH, los TDS se me ponen en casi 300. Claro, porque son sales que llevan de todo, entonces cuando añadimos sales eh, sube lo, el GH y el GH son todas las sales. Otra cosa es que tú subas KH que es a través de los carbonatos. Entonces lo que siempre hemos dicho, la dureza total 
son los carbonatos más el magnesio, lo que se entiende muchas veces como el KH en el tema de los carbonatos, pero la dureza total, perdón con la expresión, es el GH. El GH es la suma de los carbonatos más el resto de sales. Es decir, que en ningún caso, por definición, podemos tener un GH más bajo que el KH. Puedes tener KH de 4, GH de 4. ¿Por qué? Porque ese KH también entra en la suma del GH, como os he explicado alguna vez. Mike, tu alter ego. Yo creo que Mike es buen becario, ¿no? <ríe> Pero al final es lo que decía un poco lo que pretendo, que antes que Helio he sido Mike, antes que Mike he sido niño. <ríe> y todos en la vida tenemos que mejorar y aprender. Pero bueno, yo creo que puede dar mucho juego Mike, como digo, para responder preguntas, para parodiarme a mí mismo, porque yo sé que puedo pareceros muy serio a través de las redes sociales, pero en verdad soy una persona bastante bromista con la gente de mi alrededor, incluso yo creo que sé reírme de mí mismo, no me daría vergüenza reírme de mí mismo en un vídeo como he hecho en esos dos vídeos si, o si tengo que hacerlo, porque al final es otra parte de ver el hobby y, y como siempre digo, además me gusta curiosear, siempre os he dicho que soy un desastre, pero eh, precisamente si algo creo que puedo hacerlo, pues me pongo a hacerlo y me pregunté, oye, ¿cómo se hará el vídeo este de doble personalidad? Pensaba que era la función del móvil, de clonar, no, es bastante más complicado, pero una vez que se me pone un reto en la cabeza, pues intento sacarlo adelante y así es como se aprende en la vida. Y os animo a que el que tenga así retos, pues, que haga pruebas, que es lo bonito. Porque aunque te equivoques o no te salga nada, ya has hecho más que el que no lo intenta en esta vida. Tal vez mi proyecto de fin de año será ver si se puede reciclar el agua depurándola de compuestos nitrogenados y remineralizándola con sales especiales para peces. Bueno, si lo planteáis como proyectos, como siempre digo, es otra historia, ¿vale? Vamos a volver a hacer otra vez la, la encuesta. Que yo creo que os habéis quedado mucho sin poder... Le damos sección al becario en el canal que no sé por qué se ha cerrado la verdad ahí os la dejo oye y si sale que no pues vídeos que me ahorro no <ríe> que llevan bastante faena vamos a ir conociendo a mike si sí, al final mike lo conocéis bastante porque soy yo no pero bueno al final sí que todos tenemos como siempre he dicho, cuando nos comparamos con la gente, a veces más que eso es compararnos a nosotros mismos con años anteriores y ahí es donde se ve lo que hemos aprendido, el interés que hemos puesto. Y yo siempre lo he dicho, yo cuando empecé o me atreví a compartir contenido en las redes, con... no siendo fácil a veces dar la cara o compartir, yo partía de una buena base. Me he esforzado muchísimo en estos cuatro años y medio de canal, creo que se nota, pero no lo hago por tener un acuario para presumir, sino porque al esforzarte mejoras y si en ese esfuerzo que yo hago para mí, porque todo lo que aprendo al final es para mí, yo quiero ser cada día mejor acuarista, os ayudo en el camino, pues eh, perfecto, ese es el proyecto en sí del canal. Neces ¿Es necesario sifonar? Pues yo no sifono, pero porque tengo buena circulación, pero ahí ya sí que te voy a mandar a ver vídeos que lo hemos explicado bastante claro en el canal. Buenas Carlos, y en esta cual de 300 litros que sale la pantalla hay sustrato nutritivo eh, no lo he dicho antes es sílice lo que pasa que abajo sí que puse eh, en este caso antes no había coabasit y estaba el acuario prácticamente igual y ahora ya coabasit porque lo que quiero es que me dure muchísimo más tiempo pero que se puede tener perfectamente un acuario así para muestra el 500 litros que está en el salón que lo podéis en el vídeo donde sencillamente tiene la misma arena que veis ahí y el acuario está eh, perfecto De apellido Fisher, no, de apellido CM, igual que Gelio, oye, casualmente. <ríe> Luego lo típico de las redes sociales, esta mañana me levanto un comentario, evidentemente persona que he bloqueado y que si algún día puede ayudarle, pues no va a tener mi ayuda. Eh, lo típico que bonitos acuarios, pero ¿a dónde están los peces? Si no ven los peces en mis acuarios es que te has esforzado poco en ver el contenido que hacemos, por lo tanto sintiéndolo mucho, lo he explicado muchas veces, yo no pierdo mi tiempo en gente que no se molesta, lo sabéis muy bien, con todo respeto, pero esto es así, todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Le contestas a la gente de educación y encima te responde que a ver si le cambio el nombre al canal en vez de Acuario GCM que le ponga urnas vacías GCM, pues evidentemente 
me hace gracia porque yo me lo tomo todo con humor, pero personas que bloqueo eh, y, y yo no pierdo más el tiempo, pero es que si esa persona algún día le pudiese ayudar de verdad a resolver un problema conmigo, no va a poder contar porque, como digo, hay que ser consecuente en esta vida con lo que se hace y eso es eh, muy de Mike y muy de Mike y, y cada vez a lo mejor Helio va a tener un poquito más de Mike, ¿no? <risa> Perdona, si ya lo has dicho, ¿qué porcentaje de agua cambias a la semana? Yo suelo cambiar un 20%, preparada evidentemente a la concentración de cada proyecto, etcétera, etcétera. Cuando tenía altos requerimientos, en ese caso sí que eh, esos cambiaba un 40% semanal, en este caso porque ahí sí que hay más consumos, son acuarios mucho más acelerados. Como veis, todo depende del tipo de proyecto. Y habrá gente que tenga un bajo requerimiento si le cambie un 10, gente que le cambie un 30%, y gente que tenga un alto requerimiento si le cabe un 30 o que le cambie el 80. Como digo, al final son muchos factores lo que entran en juego. He llegado tarde, estuve con Mike. Mike es buen tío, Carlos, ya lo sabes. De hecho fue Mike el que compró el ventilador de la habitación que tenemos aquí. Que por cierto, he hecho estos días que no ha hecho mucho calor, pero bueno, la semana pasada subió un poquito las temperaturas antes de estas últimas lluvias probé el ventilador de techo a la tercera velocidad de la ISO 7 que tiene y sí que aún estando en la habitación a 28 grados, los acuarios a 26 y medio por ahí, sí que consigo bajar en dos o tres horas un par de décimas de la temperatura de los acuarios sin ventiladores, sencillamente con la ventilación de techo. Entonces, esta tarde lo comentaba con Domingo, como he dicho que ha estado por aquí por mi casa, pues he estado pensando que para el siguiente verano, evidentemente los ventiladores me los quedo de mecanismo de seguridad, pero bueno, ya iremos viendo qué va pasando. Solo una duda, ¿a qué temperatura mantienes tus spay? Pues eh, normalmente entre 23 y 27. Porque como digo, las temperaturas también cambian durante todo el año y vamos, y esas spay, como he dicho, ya llevan conmigo 5 años. Buenas tardes, Josep. ¿Qué ppm de potasio recomiendas para un lutex? Más que cuántas partes por millón, el potasio es un elemento que se consume poco, pero que siempre debe de estar presente eh, porque es un macroelemento en el acuario. Esa es la realidad. Y qué largo se nos hace el directito sin refrigerio, eh? con esto de la Coca-Cola. Bueno, 47 usuarios, muchísimas gracias por pasaros. Ya me diréis quién no le gusta la sección de Mike. <risa> Pues nada, como siempre digo, también es una cosa que siempre me hace gracia. Hago diferentes secciones. Yo soy consecuente que todo el mundo no le gusta todo. Igual que yo, hay vídeos como los Cinematic, que a mí me encantan. Es de lo poco que suelo consumir en redes de acuariofilia muchas veces. Y los hago porque a mí me gustan. Luego hay contenido que quien quiera que lo vea y quien no, no. Porque es que hay una total libertad. Es como cuando hay gente que te comenta, pues eso no me gusta. Pues yo qué sé, yo cuando algo no me gusta... Eh, no sé, no pierdo tiempo, sencillamente voy a lo que me gusta, aprovecho el tiempo al máximo, como siempre os digo. Yo tengo uno de pie en el despacho, como te dije, y se nota que no saltaban tanto los ventiladores en los acuarios. No, no, ya te digo, le he notado que ha sido capaz de bajar la temperatura un par de décimas. Además, como ahora tengo un medidor de CO2 que será el siguiente vídeo este domingo, ya veréis, pues me mide también la temperatura, que también... La refresca un poquito, pero sobre todo sube la humedad. Entonces, al subir la humedad un poquito, sí que me está indicando que está generando esa evaporación, que es lo que produce ese enfriamiento en el agua, no en el ambiente, sino en los acuarios en este caso. Coca-Cola, ¿estás bien? Manda Mike al Super Anda. No, no, estoy aquí después de la feria, fin de semana de boda, despedida de feria. Un poquito de agua a veces, aunque estropea los caminos, pero a veces es buena, ¿no? Buenas, y Yusef, ¿te parece bien hacer un Iwagumi en un 36 litros o es muy pequeño? Se puede hacer perfectamente, Yusef. Eh, al final, como siempre digo, es planificación y buscar las rocas del tamaño adecuado. De hecho, si os fijáis, el acuario que tengo de 8 litros chiquitines es un mini Iwagumi en realidad. Entonces, es por poder ser, claro que se puede. Iwagumi en realidad es un acuario donde la predominancia de la decoración es la roca, por definición. Entonces... Lo que pasa es que poco a poco se va llevando al extremo. Este 300 litros, si veis, tiene muchísima roca. Lo que pasa es que es más plantado. Al final es interpretación, como siempre os digo. Helio, una duda. Garras, flavata, ¿qué temperatura aguantan? He leído 
que de 12 a 28 es correcto, pues no conozco ese pez, entonces no te puedo responder ahora mismo porque no sé que me digas otro nombre, pero vamos, tanta fluctuación en un pez eh, no creo que sea bueno, sobre todo la de 28 porque a 28 o 30 grados, como siempre os digo, el agua pierde mucha capacidad de retener oxígeno, tener cuidado con esas cosas. Luego sí que es verdad que hay peces de agua fría, por ejemplo, pero no el típico golfis, ni mucho menos, no se os ocurra, ¿no? El neón chino, por ejemplo, son peces que podemos tener a 16, 18 grados, 20 en una casa, pero hay que montarles un acuario un poco más específico para ellos. Buenas tardes, David. Y mi tu acuario, un saludo. Buenas tardes, una preguntilla. ¿Has encontrado, aparte de la... ¿Has encontrado, aparte de en las pantallas, algún sitio donde encontrar las metacrilato microperforado para hacer las pantallas traseras iluminadas? Pues eh, no, en realidad lo he encontrado siempre en monitores rotos, o te acercas a lo mejor a algún punto limpio, alguna cosa, y ahí es donde los he encontrado. Para comprar sí que vi una página en China, no sé qué, de esto de historias, pero había que hacer como un registro y al final ni merece la pena, porque te lo venden como componente de repuesto o como ente nuevo. Y ahí sí que sale más caro en este caso. José, de todas formas ya te digo, lo de la pantalla hice mi prueba, tengo ahí mi, mi prototipo guardado, ahí que me encantó hacer esa experiencia. Yo sé que ahora Paco sí que está haciendo una, porque estuvo aquí en casa, me estuvo preguntando, y la verdad es que se ahorra dinero y como siempre digo, es algo, es un recurso que al final se usa puntualmente, pues oye, tener alguna para la foto, para alguna cosilla. Como siempre digo, al gusto de cada uno. Y luego, como siempre he dicho, que el que se quiera comprar una, que al final es un hobby, cada cual gasta el dinero en lo que quiere. Yo me compraré otras cosas que la gente no entenderá y eso, por ejemplo, pues eh, no gasto dinero, prefiero hacérmelo yo. Como siempre digo, con total libertad hay que ser claros que aquí nadie nos hemos enseñado, sino que cada uno tenemos nuestros presupuestos ¿no? y nos ajustamos a eso. Helio, aparte de las tapas, ¿qué crees que es lo mejor para que no salten las rasboras cubotai? No le puedo quitar los ventiladores porque me sube la temperatura por la tapa. Pues eh, no sé si darte la razón o no, porque es que yo no uso tapas en ningún acuario. Entonces, eh, lo mejor para que los peces no salten es saber que no son peces de saltar, porque hay peces que son de saltar, evidentemente si son de saltar hay que poner tapa, si no son de saltar no. Pero sobre todo, como siempre digo, no encender la luz bruscamente, no tenerlos estresados, tenerlos en buenos parámetros, que estén en buenos eh, acuarios, es decir, con buenos acompañantes, que no se estresen. Y eso suele ser o suele quitar muchos problemas de salto, vamos, generalmente. Y si no te respondo bien la pregunta, pues también es verdad que, como te puedo decir, nunca he tenido las rasboras cubotai. Que sí que me estoy planteando en el 30 litros poner algo así, pero bueno, si es así, pues ya lo podremos comentar con más experiencia en este caso, José. Una duda sobre abonado, abono repartido cada día con sales a razón de 5057, al final de semana antes de abonar mido y me da cero nitratos y fatos. ¿Debo seguir aumentando? No, pero es que si es un alto requerimiento, más que abonar una vez a la semana, lo que hay que abonar es a lo mejor todos los días y en vez de 505X, que yo el fosfato lo sacaría porque se te va a acumular y te va a hacer bloqueos, a lo mejor abonar 101 cada día. Y el, fos y el potasio en este caso, pues una vez a la semana, cada dos semanas, añadirle bastante que no le falte. Porque se consume bastante menos que los otros dos. ¿Qué opinas de los peces paraíso, Macropodus opercularis? ¿En qué litraje mínimo los tendrías? Los tendrías con un cardumen de 6 barbos oro. Un pez clásico de la acuariofilia, de los primeros exportados eh, a Alemania, desde Asia, si no recuerdo mal, en la historia de la acuariofilia. Un pez muy bonito. Eh, pez con carácter según que acuarios y litraje mínimo son peces que yo me iría de 300 litros en adelante, cuidadito, porque si sí, 60-80 pero son peces que tienen carácter, igual que las colisas, etcétera, etcétera. Los tendrías en este caso con los barbos oro, el cardumen, pues ya en ese volumen amplio ya abre la posibilidad a tener ciertos compañeros, evidentemente. Paleafolius, las hojas altas, pues eh, no conozco ahora mismo esa planta. <risa> ¿Qué tramarás, Jaime? Y el beta es saltarín. Eh, los betas no suelen ser saltarines, pero lo que hemos dicho de otros peces, siempre que estén a gusto. Es la diferencia muchas veces. Como dice Marco, las cubotas a mí no me suelen saltar, yo creo que los peces, como siempre digo, además, los peces saltarines son una especie, yo siempre, cuando tuve problemas, como conté una vez, de que saltasen peces, es porque, como dije, yo pasaba, encendía la luz, se fotoestimulaban los peces, como que se despertaban, se asustaban y me saltaban. 
¿Qué hago yo ahora? El otro día, el, el sábado, también mando un saludo que estuvo por aquí un amigo de un amigo y seguidor del canal. Y claro, le sorprendió, digo, yo es que paso por las noches y con los reinadores láser, con las cosas con las otras, yo es que no tengo ni que encender la luz eh, por la noche para pasar al acuario. Y los peces están tranquilamente, yo paso a lo mejor si tengo que hacer algo, me pongo en el ordenador, trabajo y la luz apagada y eso pues me quita que los peces eso, se estresen por la parte de ahí. Y como siempre he dicho, parámetros, estresa. Que estén en pocos litros estresados también es un problema. Que tengan malos compañeros. Que malos compañeros, como siempre decimos, no quiere decir que no compartan parámetros esos compañeros de peces, sino que en realidad se estresen unos a otros porque les falta espacio, etcétera, etcétera. Y todo eso sí genera que los peces tengan estrés y al final salten. ¿Conoce las pantallas LED RGB Plus Plan Light a pues, hey, Deica? No, no las conozco, por tanto no opino. Gracias Helio, las Cubotai son los mejores peces para un nano que he tenido, no se esconden nunca y se mueven mucho, son muy vistosas, pero el nervio hace que salten, si haces movimientos bruscos cerca, ¿ves? Eso, eso, si tú estás cerca de ellas se asustan, es un estrés generado en realidad, como lo acabas de definir tú mismo. <risa> la Paleafolius es buena para emerger con mucho mimo claro, pues igual que muchas plantas, yo la que tengo ahora que conozco, que no conocía, la que teníamos en el anterior 75, que hemos vuelto a poner ahora en el 75 litros, que es la... Mira, no me va a salir el nombre ahora, me he quedado en blanco. Bueno, la que tengo en el 75 litros. La... A ver si Marcos, que está en todos si se acuerda del nombre, que me queda totalmente en blanco. Ah, la, esta, la Butterfly que tengo. Y esas también son plantas que son más de emergido en realidad. Si no es Paleafolius, entonces, ¿qué planta es? Ah, pues si me estabas preguntando a mí por la de emergido, perdona Dani que no te he entendido, es la... eso. El Singonium Butterfly, ya me ha salido el nombre, esa es la de 75 litros que tengo en emergido. Los Beta Placat, y perdón que se me ha caído el boli, sí saltan, lo sé por experiencia. A ver, es que hay peces que sí son de naturaleza saltarina, entonces en esos casos o se baja el nivel del agua o en ese caso se pone una tapa, ahí es... Bueno, como hemos dicho, formación, estudiar y ver cada pez lo que requiere. Pues nada, llevamos más de una hora de directo. ¿Cómo vais todo el mundo? La encuesta, pues nada, le vamos a finalizar sobre un 90%. Pues nada, habrá que darle sección a Mike cuando tengamos tiempo, también os lo he dicho. Que ese vídeo me lleva tiempo, <risa> más de lo que parece, pero bueno, la verdad es que es curioso. Estaba grabando esos vídeos y es que me reía yo solo. Si es que al final hay que tener humor en todo en esta vida. Los guppies es otro ejemplo, aunque los fancy nunca me saltaron, solo los salvajes. Mira, un claro ejemplo que dices, eh, Luis, los guppies, y tú por ejemplo tienes un cardumen en un pez, un acuario mediano, 50, 60 litros o 40 litros, y solo tienes machos, eh, se comportan como un cardumen. Si pones una hembra y tienes muchos machos, al final la hembra acaba saltando porque la estresan. Es... Pero eso, entonces, ¿el problema qué es? ¿De la elección que hacemos nosotros o del propio pez? ¿no? Ahí lo dejo encima de la mesa. Me refiero a las, a las de este acuario, a los tallos largos con hoja grande que tienes en cada lado. Ah, vale, está, perdona, Dani, pues eso es una echinodorus de toda la vida. <risa> Y cuesta mucho que saquen las hojas a la superficie. De hecho, para que las saquen, tienen, yo aquí en Albacete tenemos un clima muy seco. Para sacarlas en paludarios o en climas más fresquitos, sí que a veces, según qué tipos de montajes, pueden echar las hojas fuera y se adaptan. Porque también no es lo mismo la dureza de la hoja sumergida que la dureza de la hoja adaptada al emergido. Entonces, son plantas que se pueden adaptar, pero a mí, por ejemplo, por la circunstancia del clima seco que tenemos aquí, me cuesta mucho. Y discúlpame que no te había entendido. El típico corcho pan de los paquetes se puede usar como base para las rocas en el wabi, como los que tienes. Para darle la altura, bueno, se pueden usar muchísimas cosas al final para hacer relleno. Al final no dejamos de montar cosas que para darle naturalidad, curiosamente, y la ironía de la vida, tenemos que usar cosas artificiales. Pero es así el hobby. <ríe> El que votó no la encuesta que se pronuncie. Yo creo que fue Mike el que le dijo que no, <ríe> Emilio. <ríe> y buena Gorrión, los ojos de linterna son saltarines. Eh, hay especies que sí lo son, evidentemente. Echinodorus paleafolius es pues, jeje, estoy 99% seguro. 
Puede ser, puede ser. Ya te digo, esta planta de hecho me la regalaron en el año 2016 y la he ido manteniendo, la he ido expandiendo, etcétera, etcétera. Y yo la tenía como una Echinodorus. Ya sabéis que a veces si algo no lo sé, no me da vergüenza decirlo y reconocerlo, ¿no? Igual que la que se ve por detrás en las dos partes, que también hay más puesta, es la espada amazónica un poco de toda la vida, un poco más pequeña. Y estoy deseando que está cambiando las hojas porque como recordáis la tuve que desinfectar con un poquito de lejía por todo el tema del misozo, etcétera, entonces está quemando las hojas y está echando hojas nuevas, pero este proyecto en dos o tres meses, lo vais a ver que no va a aparecer ni el mismo. Las plantas se van a volver a comer las rocas, como nos pasa siempre en los montajes. Yo tengo pinaticida emergida al aire libre en Madrid, a mí me encantaría meter en mis echenduros y criptocorines en mi jardín, ya que es el ecosistema donde vivo hay mucha humedad, pero también está el tema de especies invasivas. Bueno, y luego siempre está el tipo de proyectos, como siempre digo, eh, tipo guabicusa, tipo ecobote, que podemos hacer esos inventos en mayor o menor volumen, con humidificadores, etcétera, etcétera, y también son muy llamativos. Tengo 75 litros agua fría, 6 barros oro, un biotopo asático no estricto y quiero meter 4 garras flavata y un paraíso. Vale, yo lo veo pequeño para tanto perf, honestamente, Simon. ¿Me dará algún problema? A ti no, Marcos, tú lo tienes eso dominado de los, de los botecitos. <ríe> pues con el refri estamos, ahí está Juan Chuba, tu salud, que te aproveche. Y los beta me han saltado si sí los tenemos eh, veteras pegadas, pero es justamente lo que comenta, saltan por los compañeros que elegimos. Y evidentemente el beta defiende su territorio, si le pones un beta al lado o tiene eh, contacto visual, pues eh, se autoestimula o se autoestresa, por así decirlo de otra forma. Lo mejor de eso, pues separadores visuales oscurecidos para que los peces estén más tranquilos, como los tienen en muchas tiendas en realidad. Yo me he puesto un bonsai con musgos y dos palmeras naturales con anubias pequeñitas. Pues mira, buen proyecto natural y a veces incluso podemos hacer proyectos con cosas que tenemos por casa de plantas. Eh, ya os enseñaré en el próximo vídeo una planta que tengo en casa ya tres años. Eh, pues para cambiar ese Syngonium Butterfly que tengo en el 30 litros, le he puesto otra plantita de hoja más oscura, más llamativa, ya lo enseñaré. Y son plantas que se pueden adaptar, sobre todo, a la raíz, a mucha agua, pero son plantas en realidad también para estar en emergido. Por ejemplo, es una planta que compramos una vez en el Lidl, de estas que traen a veces, y no recuerdo el nombre porque soy un desastre, disculparme por tanta cosa que llevo en la cabeza. Pero al final siempre lo digo, el límite es la imaginación dentro de hacer las cosas bien. Y hay muchas cosas que son ensayo y error. Y lo que a mí, por ejemplo, pues me puede ir mal por humedad, a lo mejor a Marcos en su casa tiene más humedad y le va perfecto, ¿no? Entonces, como veis, es saber cada cual dónde estamos y lo que queremos hacer, como siempre os comparto. Lo que decimos, no busquéis esa norma estricta de ABC y así sale todo, no. Hay cosas que nos permiten orientarnos de lo que hacer y luego ya nuestra experiencia. Pero es que además, haciendo eso es cuando se aprende y se disfruta de esto, o al menos así yo lo vivo con esta pasión y así yo lo comparto. En el acuario que te comento que tal vez los barbos, tres garras flavata, las cuentas de centímetros, tengo un tidal, los ve bien o mejor son los barbos. A ver, ya es que no es la cuenta que, mira, por ejemplo, Simon, no es la cuenta de centímetro por pez o tal. Es que hay peces que a lo mejor, eh, yo por ejemplo, los acaras que tengo miden 8 centímetros, pero son acuarios que son para 200 o 300 litros por la experiencia que he tenido, porque pueden ser territoriales, por ejemplo. Entonces, como siempre digo, vamos a destapar ciertos mitos, porque el mito al final está para justificarnos o autojustificarnos en algo que se está viendo que es mejorable, no voy a decir que esté ni bien ni mal, que son cosas mejorables, pero así parece que nos quedamos tranquilos. Y yo creo que tenemos que ser autocríticos todos, no lo digo a malas, porque yo soy el primero que intento mejorar, y por eso lo digo aquí con la total confianza y libertad de que creo que podemos escucharnos todos, para mejorar, aquí no estamos para echarnos cosas en cara, sino para mejorar todos, entonces yo en este caso descartaría esa ley de centímetros por pez, ¿no? porque por centímetros por pez, aquí sí tengo 50 neones y lo que he dicho antes, y un disco a lo mejor mide 12 centímetros, pero si metes tres discos o cuatro o cinco, yo para mi gusto, pues sobrepoblamos, como veis siempre cada uno tiene su, su gusto personal. Saludos, qué buen vídeo el de los materiales filtrantes, con el líquido azul, muchas gracias. Y estaré en ver ese vídeo porque no sé qué plantas no acuáticas pueden ser aptas. Pues ese vídeo está en el canal. Se llama Plantas para Emergido, con muchas recomendaciones y lo que he dicho. Y al final, la experiencia personal de cada uno. Quedaría muy bien una Scriptocorin Scris Patula Balansae en esos dos esquinas. Trasera donde tienes la Sechinodorus Bleferi. 
Quedaría bien, pero lo que hemos dicho de plantas, eh, las echinodurus son amazónicas y esas criptocorines que tú dices eh, ya llevan varios meses que están tirando en uno de los lados del 500, que ese sí es más, tirando a, a salvando las diferencias, evidentemente, a componente biotopo no estricto asiático. <risa> Voy a poner la glicerina en el cuenta burbujas. Si queremos darle color, ¿con qué se pondría? Pues es un tema que tengo pendiente, Juanchu, de hacer la prueba. Eh, Juanchu se refiere a para el cuenta burbujas. Siempre lo hemos dicho, a mí me pasaba con el agua también. Esto me lo recomendaron miembros de canal, también hay que decirlo. Sabéis que me gusta reconocer la autoría de la gente cuando me acuerdo. A veces si no lo hago es porque se me olvida de verdad, lo digo. Porque llevo 20.000 cosas en la cabeza. Pero con eso lo que conseguimos es que no se evapore tanta agua, que esté el cuenta bruja siempre lleno, así llevamos un control de lo que estamos editando. Y hay un producto que salió de... Además nos lo mandó el vídeo Raúl de Retules en el grupo. Y es súper bonito, que era así un tipo líquido del drop checker verde, pero con más densidad, entonces se ve súper bonito. ¿Qué se podría inyectar? Pues no sé si por ejemplo algo del líquido que usé en la última experiencia de cupramina, eh, siempre que no vaya a pasar luego al acuario porque cobre si tenemos gambas mucha concentración es peligroso para color azulado o el tema del verde estamos con la duda de qué sustancia usar si usar eso o usar un poquito del liquidito de lo del medir el ph pero ya os digo que no he hecho la prueba o sea estoy hablando por hablar vale los arcoiris buesemani pueden convivir fácilmente con coridoras Sí, lo que decimos, vivir, pueden convivir pacíficamente, eh, pero ese mismo proyecto, si tú pones los bosemani y les pones unas botias payaso, le vas a dar esa naturalidad que digo. A ver, como siempre digo, poner las coridoras no está el proyecto mal porque son ciertamente parámetros, como podemos entender, compatibles. Pero claro, es más natural desde el punto de vista, y ya te digo que se puede hacer eso que tú dices, pero estas coridoras, como ves con el neón o con unos ramis, que como repito, que a lo mejor en la naturaleza ni se han visto en su vida, a eh, ponerlo, por ejemplo, con esas botias que sí son por lo menos del mismo continente, como digo, y a partir de ahí ya se empieza a leer, empecéis a estudiar, empecéis a tirar del hilo y vosotros mismos vais a ir aprendiendo lo que queréis hacer, porque vas a leer tal pez con tal pez, te hace tal casi biotopo, y con estas dos plantas que tengo y una que me compro, y sin darte cuenta, has pasado de ese acuario eh, comunitario a casi un acuario sin ser biotopo, pero bastante más específico, bastante más construido, bastante más pensado. Entonces, ahí te la tiro, a ver qué te parece esa explicación y ese mano. Dani, pues una alternativa americana a la escritura vistosa para esas esquinas traseras sería la ballisneria rubra, por ejemplo, sería ballisneria, lo que pasa es que las ballisnerias son bastante más invasivas y lo que no quiero es complicarme la vida, también te lo digo ahí en total confianza. <risa> Buenas, en sintonía, ¿hay alguna alga que al limpiar el vidrio pueda ser tóxico para los peces? ¿O alguna bacteria como la cianobacteria? En teoría no tendría que haber problemas, pero bueno, por ejemplo, la ciano lo mejor en todo caso es aspirar, siempre directamente retirar. Pero como siempre os digo, lo mejor es identificar los problemas para no tener esos desequilibrios, que eso es parte de nuestro trabajo. Y luego ya pues todos tenemos, como siempre digo, un acuario que tenemos un poquito peor. A mí me pasa, como he dicho el otro día, que vino el chaval este, Andrés, estuvo en casa y claro, yo tengo todos los acuarios, pues intento cuidarlos, pues, pero siempre tengo alguno que le ponga alguna pega, pero es por mi forma de ser, en realidad a lo mejor lo ves y no le pasa nada. ¿no? <risa> Te quedaría muy bien en ese acuario un pequeño cardumen de gobios pavo real, que llaman así, pero no son gobios. Bueno, quedaría bien, pero como digo, ese acuario para mi gusto, y te agradezco el consejo, pero yo ya lo veo cerrado. Es decir, coridoras, parte de abajo, dos especies, las bronce de toda la vida, criadas por mí desde hace años, las pimientas que han hecho la puesta, no sé si se habéis fijado en alguna de las pequeñas que han llegado a salir, cardumen de nado libre, pues esos neones, pez para si saliera algo que aquí ya me salgo de continente para que veáis tengo esos gobios un macho y dos hembras que son peces asiáticos pero para si sale algo de alga pincel en la roca dragón por el tema del hierro que contiene tenerlo controlado y que ese pez tenga su alimento natural y como veis me estoy saliendo pero por un recurso que a lo mejor en la parte amazónica no tenemos para ese alga si sería el caso y así me va bastante bien y como especie dominante, pues los acaras, que aquí son las crías, pero que luego puede llegar incluso a hacer puestas otra vez. Como veis, y también hay un par de otocintrus. Parece que no, pero vas metiendo especies, pues ya hemos empezado que no hay, y hay cinco especies. Y luego hay caracoles, tuberculata, que remueven el sustrato. Y luego hay 
eh, caracoles por allí y luego hay neocarinas entre los huequecillos que vale pues hacen su labor y por ahí están escondidas entonces al final parece que no hay vida y el acuario sí tiene mucho más de lo que tiene pero cualquiera de los que tengo en casa ¿Cuál dirías que es el acuario que más te gusta estéticamente de todos los que tienes? A ver, pregunta difícil porque como los he ido cambiando, siempre lo voy cambiando a algo que me vaya gustando más con la experiencia, con los materiales. De hecho, este si lo veis es exactamente todo lo que tenía antes recolocado y como veis vamos dando pasitos. Pero estéticamente me gusta mucho este 300 como ha quedado. Estéticamente me encanta el 500, el 500 transmite una paz en persona que no es lo mismo verlo en vídeo cuando la gente, siempre lo digo que lo ve en casa. Y sobre todo he trabajado el chiquitín, el nanoacuariete que tengo de Agumi, ese es, me encanta, me encanta la composición que hice con cuatro fragmentos pequeños de, de roca a mano. Helio, ¿alguna recomendación de cómo dividir la arena del sustrato para que no se junten? Quiero hacer mitad arena y mitad sustrato. Pues eh, separar con algo que rompa físicamente, como rocas por ejemplo, luego placas de metraquilato puede ayudar y sobre todo ya luego la elección de peces. Si haces ese trabajo y luego metes eh, coridoras o botias, pues todo el trabajo previo al final se nos cae literalmente. ¿no? <risa> Buenas tardes y después te dicen que ¿dónde están los peces? Efectivamente, ¿dónde están los peces? Pues ahí están, ahí estás. Pero bueno, me lo tomo con humor como digo. Y al final, pues eso, la vida es aprendizaje y cuando pasas de... Hay una canción que me encanta, que salió cuando tenía 20 años, de grupo valenciano, de Carlos Goñi de Revolver, que se llama San Pedro. Dice, la vida cuatro días son y yo por el tercero voy. Pues la canción salió cuando estaba empezando mi segundo día y resulta que ya empezó el tercer día. Pero eso te aprende a los años a, a no perder tiempo. Me lo tomo con humor y, pues... Yo respondo toda pregunta con educación, evidentemente todo no lo sé, muchos de vosotros sabéis que a veces me escribís y si algo, precisamente sé que os habéis visto un vídeo y a partir de eso viene una pregunta más elaborada y yo me tengo que pegar 20 minutos para pensar que decirte, yo estudio y lo hago porque yo también aprendo, pero cuando la gente no hace esfuerzo o va con ciertas formas, lo dicho es que no pierdo tiempo, o sea, bloqueo y fuera y sigo con mi vida y creo que soy claro y me vais conociendo un poquito más tanto a mí como a Mike. <risa> Eres un máquina, ¿cuál dirías? Gracias, no, al final soy un aficionado como digo, ¿cuál dirías que es tu especie favorita para un nano de 30 litros? Pues me encantan las coris pigmeas, como tengo en ese proyecto, chiquitín, es un pez muy desconocido, quizá poco vistoso, pero es un pez que me encanta. Segundo pez más de nado, pues te diría que de las rásboras, la selrodi, aunque se queda un poco cortita de litros, pero bueno, si en vez de 30 lo haces de 35 y pones 10 o 12, es un pez muy bonito. La nubia es de África Occidental y los microsorum es asiático. Y las repes también. Al final lo único americano que tienes es la chinodoro. <ríe> al final tienes un acuario precioso que es lo importante. ¿Ves? Al final parte de lo que he dicho, como he dicho, porque voy aprovechando plantas, entonces no puedo hablar de biotopo, sino que voy a acuario cada vez más específico. Y lo he dicho antes también, Dani, te doy la razón, pero aprovechando muchos recursos. Las anubias, es verdad que al final las plantas se van extendiendo por todos. Echinodorus hay tres especies, la que sale por arriba, la espada amazónica y la Echinodorus cuadran que está en el frontal. Las anubias porque las tenía las he ido expandiendo. Y al final, pues ese es el acuario, que se puede mejorar. Claro que se puede mejorar. Pero no olvidéis muchas veces aprovechar los recursos que tenemos, que tenga naturalidad las cosas y a partir de ahí ir mejorando. Yo a mí, eh, tirar todas esas plantas y comprar, pues en ese momento... Eh, pues me costaba más dinero. ¿Y, ¿Y qué hago con toda esa nubia que tengo? La tiro, si están preciosas, si están impolutas, si están sin un alga en las hojas, pues las aprovecho y las voy expandiendo, ¿no? El otro día entrevisté a Carlos Goñi, el de Pues mira, no hemos hablado Marcos y yo, lo he dicho, te lo juro, porque me ha salido así una canción que me encanta y qué lástima no haberla hablado antes para haberle mandado recuerdos a, a Carlos Goñi. <ríe> para que vea lo que es la vida, Marcos, qué fuerte, ¿no? <ríe> Todos los acuarios que tienes son brutales, se nota que hay trabajo, cuidado y gusto. Yo llevo tres meses en el hobby y ver vídeos tuyos o de Raúl ayudan mucho. A ver, hay gente que nos lo intentamos currar bastante, así que te lo agradezco, no solo por mí, sino por otros compañeros, ¿vale? Que al final es, somos mucha gente, creo que estamos intentando aportar nuestro ganito por el bien del hobby, por cambiar cositas. Raúl, entre ellos. Paco también, además es que me llevo muy bien con ellos, como bien sabéis. Y lo que has dicho, los acuarios son brutales, sí. Si hay trabajo, estudio, experiencia, muchísima, mejorable, siempre, siempre tenemos que tener en la mente el punto de mira de qué puedo hacer mejor. 
Porque eso es el hobby, es quererse cada día mejor, leer, conocer nuevas especies para futuros proyectos. Yo estoy leyendo de especies para proyectos de aquí a tres o cuatro años. ¿Por qué? Porque mi mente no está a montarlo mañana, mi mente está que esos niones que estén ahí hagan su vida entera. Y luego me podrá venir una plaga, como me pasó del misozo, que fue una malísima suerte o mil historias. Pero hay que ir con la actitud de que vamos a triunfar y cuanto más preparados estamos, más probable es que triunfemos, pero sobre todo que disfrutemos del hobby y que nos dé menos trabajo, lo cual nos ayuda a disfrutar más todavía. Yo también me quedo con las corispismeas y la Monte Carlo como va como planta epífita. Para la Monte Carlo como planta epífita vas a necesitar mucha humedad en realidad. Bote cerrado y seguramente humidificación. Le cuesta más porque al estar en el mejido se va a ir, se va como a enracanar, es, es complicada. Pues nada, llevamos una hora y pico, ¿no? Yo creo que a las ocho y cuarto llevamos hora y media y si lo veis bien, para los que también sean futboleros, que no sé si habrá más partidos hoy, pues cortamos, ¿no? ¿Qué os parece? 40 usuarios, muchísimas gracias por pasaros. Y dejamos últimas rondas de preguntas para Helio o para Mike y a ver cuándo me da tiempo de ponerme a hacer otro vídeo, ¿no? <ríe> de esos. Que tengo muchas ideas, el problema es que no puedo grabar casi ningún día, cada vez menos, pero bueno, vamos poquito a poquito adelante y como siempre os he dicho, cuando no se pueda, pues eh, se hará lo que se pueda, que así es la vida. Bye bye, gorrión, <ríe> gorrión o gurrions, ¿cómo lo pronuncia usted? <ríe> Muy buen directo, gracias por el tiempo y la experiencia, no, gracias a vosotros por pasaros, eh, ya sabéis que esta sección, eh, si alguien no lo sabe, eh, sustituyó a los antiguos vídeos respuesta que grababa, que editaba y tal, pues mucho más dinámica y como siempre digo, es una sección minoritaria para quien la quiera ver, pero sobre todo pues para los que seguís el canal en agradecimiento, como aficionados que sois igual que yo, al final, a mí también me gusta pasarme por ejemplo por los directos de Raúl de Retules cuando los hace, el de Paco cuando lo pillo, entonces al final es eso, son raticos que echamos aquí, al final pues sin querer eh, me, me hago aquí el monólogo porque lamentablemente las redes sociales pues no se hablan, no sé qué, pero bueno, se hace lo que se puede como bien sabéis en esta red social y súper contento siempre con lo que hacemos, con lo que va creciendo el canal, con lo que lo va conociendo siempre gente nueva, pero sobre todo gente nueva con ganas de aprender, que es esa, ese 99% del público que lo, lo que importa, ¿no? Gracias a ti Emilio y gracias por todo de nuevo. Me encantaría ver un nano para kilis africanos rollo biotopo que con la mano que tiene sería brutal. Bueno, y mucha gente me dice que, que si no me animo con el marino, como siempre digo, y sin embargo pues me voy a cargar en macroalgas porque me estoy simplificando la vida, no por otra cosa, no es por cuestión de mano, a veces es cuestión de, de gusto personal también en este caso. <risa> Pero bueno, proyectos que sean de agua dulce, yo lo he dicho que ojalá con todos los aparios que tengo viviese los años que pudiese tener de vida para llegar a tener casi todas las plantas y casi todos eh, o gran parte de los peces que podemos tener en diferentes proyectos así bien elegidos haciendo su ciclo de vida completo. No os hacéis una idea todavía lo que queda de conocer o de especies de disfrutar, de compartir en agua dulce sencillamente. Entonces por eso me voy a centrar a eso porque es que además es lo que me gusta y este canal sabéis que va enfocado a eso, un poco la química del acuario plantado pero sobre todo acuarios plantados y cada día, por suerte, pues un poquito más naturales. Los neones necesitan cuevas, yo tengo cardenales y bajan al fondo a picotear. A ver, algo de refugio nunca está mal, pero normalmente su hábitat natural ese refugio lo proporciona la falta de luz y el plantado en, entre los, las raíces, etcétera, etcétera. Al final, como siempre digo, tenemos las limitaciones según nos esmeremos más o menos en recrear más o menos biotopo. Al final, cada acuario es un mundo en este caso. No sé si más contestado sobre los badis, eh, no, he dicho que badis no tengo. <risa> y Ramiresis, eh, a mí una vez me consiguieron hacer puesta, y... pero son peces que se me dan muy mal. Igual que los sacaras, a la primera hemos sacado las crías y parece a priori un pez más complicado, o sea, para que veáis muchas veces. Y podrías hacer un directo junto con Paco, pues creo que hemos hecho ya tres, eh, precisamente en el otro canal que tenía el verano pasado, que teníamos más tiempo y nos juntamos y hicimos directos. Con Paco me encanta hacer cosas, pero al final, eh, como siempre digo, es una cuestión de tiempo, que al final es que es un recurso que no se valora lo suficiente, pero es que lo que nos falta muchas veces es tiempo y a veces no sabemos ni dónde sacamos el tiempo para hacer otros contenidos o otras cosas. 
Vamos, esos likes, nada, con que os paséis y estéis a gusto es lo importante. Y yo me retiro, Helio. No, no, yo también me voy a retirar a empezar a preparar la cena. <risa> Buenas, Helio. ¿Podrías recomendar algún filtro de osmosis? Me estoy planteando comprarme uno y estoy perdido. A ver, en casi todas las tiendas especializadas eh, tienen, pero bueno, yo los compro de Bonacqua, creo que se llamaba la empresa. Y si no, en el vídeo que hice, lo, porque hice un vídeo específico del tema en el canal de de los filtros de osmosis, pues lo puedes ver tanto las recomendaciones porque a veces, como digo, ni siquiera hace falta si tu agua es blanda y a partir de ahí creo que dejé el link de la web de Bonacqua, creo que se llamaba ¿vale? es donde lo suelo comprar yo además y luego los repuestos, porque compras el equipo y luego compras los repuestos, yo creo que es un vídeo José que, que te va a interesar pues nada, muchísimas gracias Helio y Mike se van a por otra Coca-Cola en el día de hoy el domingo vídeo hablaremos del tema del CO2, un vídeo que me apetecía hacer y ya está, ya me diréis qué os parece, que son gratis maestro, pues nada, y si queréis pagarme un café también tenéis la función miembros de canal o los superchats, ya que nos ponemos para que vean, no soy modesto, ¿ves? ahora le he hecho cara, ¿no? <ríe> gracias David, y nada, lo he dicho, muchísimas gracias y nos vamos viendo en próximos vídeos, ya sabéis que lo importante es mejorar, saludamos, que seáis, que veáis que estamos bien y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego amigos.